Na moja kwa moja kutoka ile mela mwanza Tanzania na kusalimu habari za jioni mpendo mtazamaji wa Star TV. Karibu katika Star TV jioni jina langu ni Gigo Mhule. Ni karibisha tuianze taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa. Na tunaanzia mkoani Mara. Wachimbaji wadogo zaidi ya miata hatu katika mgodi wa Ekungu wilaya ni Msoma mkoani Mara wameazimia kwenda katika ofisi ya waziri wa madini Dr. Biteko ili kushinikiza kutokondolewa katika maeneo waliokuwa wakifanya shughuli zao bila kulipwa fidia. Habari zaidi na Sadi Kihunga. Mgogoro mkubwa umezuka katika mgodi wa Ikungu wira ni msoma mkoa ni Mara kufuatia wachimbaji wadogo zaidi ya tatu kudai kutaka kuondolewa bila kulipwa fidia. Wakizungumza katika mgodi huo, wachimbaji hao wanadai kuwa wameazimia kulifikisha swala hilo kwa waziri wa madini Doto Biteko ili aweze kuzuia kuondolewa kwao bila ya kulipwa fidia. Ombi tatu tunataka mheshimiwa rais atusaidie He, na Doto Biteko muingilie kati muangalie hili tatizo tunalia sana. Kilio chote mnakisikia. Mpaka leo hii hatujui tutalipwa lini. Umekuja mfumo wa hesabu duara tano zinalipwa kwa gharama moja ilifanyika tathmini ndani ya siku mfirizo tukatembezwa ndani ya siku zote mfirizo kwamba duara kila duara hata kama inalingana na mbuzi hiyo duara ilipwe kwa hiyo inadaiwa na viongozi wa wachimbaji hao imetokana na mwekezaji kuonyesha nia ya kutokuwalipa kwa madai ya wingi wa kiasi cha fedha na alicho nacho tunaiomba serikali mheshimiwa waziri wa madini tunakuomba sana uwaagize hawa watu watuletee Watuletee ripoti ya uthamini ili tuweze kujua tunalipwa nini na kwa namna gani hizo tathmini imefanyika. Hata hivyo mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wadogo Marema Wilani Msoma Albino Sasita anasema amekwisha uwasilisha kilio hicho serikalini na kwenye tume ya taifa ya madini. Wanavumbua maeneo yao ya uchimbaji wakipeleka coordinates alafu wakienda kule ofisini wanabaki kuzungushwa inafika hatua wale wanachukua yale maeneo hawa wachimbaji wadogo wanaendelea kunyanyasika kwa hiyo nina imani serikali inajua na vitabu vyote tukikaa wanasema haki iwe inatendeka kwa wachimbaji wadogo akizungumzia mgogoro huo mkuu wa wilaya ya msoma dr alfani aure amemwagiza kamishna wa madini mkoani hapa kurejea kuchughulikia tatizo hilo kwa hiyo mwekezaji tunataka taarifa ya hawa ambao wanatakiwa kulipwa fidia 84 na utaratibu wao wa namna kulipa fidia Mgogoro wa wachimbaji wadogo na mwekezaji katika mgodi wa Ikungu uliopo wilani Msoma unatokana na mwekezaji wakati wa machimbo hayo kudai uwepo wa kiasi kikubwa cha fidia katika eneo hilo Sadiki Unga Star TV Mara Asante sana Sadiki Hunga kutoka mkoani Mara. Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na watu wenye ulemavu imejipanga kuendelea kutoa mafunzo kwa watu wa huduma wa vituo vya afya vya matibabu ya mguu kifundo ili kupunguza ongezeko la watu kupata ulemavu wa kudumu. Taarifa zaidi na mwana habari wetu. Azimisho ya mguu kifundo ambayo wazimishwa kila mwaka ifikapo tarehe tatu mwezi wa sita kwa mwaka huu kitaifa imefanyika wilani Luangu wa mkoa ni Lindi. Maazimisho yameenda sambamba na ufunguaji wa kliniki ya miguu kifundo akifungua kliniki hiyo kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na watu wenye ulemavu Profesa Joyce Ndarichako mkuu wa wilaya Ruangwa Hassan Ngoma amesema serikali imefanya jitihada ili huduma hizo ziboreshwe huduma zinazotolewa ni kidogo ukilinganisha na mahitaji kutokana na utotumishi wengi wanaofanya kazi katika vituo hivi mitaala ya mafunzo yao walipokuwa chuoni kutenga muda mfupi kwenye eneo la ulemavu kwa watoto huduma ambazo hazitolewi katika vituo hivi ni utoaji wa matibabu kwa upana wake. Serikali kwa kushirikiana na wadau itaendelea kuwajengea uwezo wa kutumishwa na kufanya kazi katika vituo vya huduma za afya, ngazi ya msingi wakiwa katika maeneo yao ya kazi ili waweze kutoa huduma bora kwa watoto wote wanaozaliwa na tatizo la mguu kifundo. Mguu kifundo ni miongoni mwa matatizo yanayokumba watoto wengi duniani ikiwemo Tanzania ambapo inakadiliwa kuwa watu milioni 9.8 wamezaliwa na mguu kifundo na watu milioni 7.8 wanaishi na ulemavu. 
Tanzania inakadiriwa kuwa na watoto wanaozaliwa kwa mwaka mmoja takribani watoto 2600 nchi nzima ambao wanazaliwa na changamoto ya miguu kifundo. Na tangu kuanzishwa kwa shirika hili watoto zaidi ya 9700 tunaelekea watoto 10000 sasa wameshapatiwa huduma hii hapa nchini. Na kwa wastani kwa mwaka mmoja shirika hili limeweza kufikia wagonjwa 1500 pekee. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi katika watoto 2600 tumeweza kutiku 1500 kuna kiasi kuna idadi kubwa ya wagonjwa ambao wako mitaani hatujaweza kuwafikia. Kurugenzi mtendaji wa almashauri ya wilaya ya Ruangwa amesema watatenga budget ili kusaidia kliniki hiyo wananchi wapate huduma kwa wakati huku wazazi wa watoto waliopatiwa matibabu wakiipongeza serikali kwa hatua hiyo. Budget ya almashauri iko mikono noni mwa madiwani tutakwenda kupitia bajeti yetu ili tutenge fungu kidogo kwa jamii matibabu ya hawa gonjwa naendelea kuwaombea madaktari wa kitengo hiki kwa kazi mnayofanya kurudisha matumaini ya wazazi ambao tunakuwa tuna, tumekata tamaa kabisa kwamba mtoto wewe atakuwa kilemu lakini Mungu amewapa uwezo wa kuturudishia matumaini mpaka saa hizi tunafurahi tunafuraha kwa sababu watoto wetu wamerudi katika hali ya kufanana na watoto wenzao naomba mjitahidi wazazi wenzangu tukio hili likija kutokea kama ni hivyo za hospitali nafunguliwa hapa basi msiende mbali msichukue gharama ya hapa na pale wakati hospitali ya karibu ipo inatoa huduma hizo jumla ya vituo vinavyoweza kutoa huduma ya mguu vifundo nchini ni 58 ambapo serikali inaendelea kufanya jitihada ya kuwapa elimu wataalamu ili waweze kukabiliana na ugonjwa huo Josephine Kibiriti Star TV wadau wa mazingira na uhifadhi bahari wameshauriwa wameshauri mashirika ya umma na sekta binafsi kutumia teknolojia ya kuchakata taka na kuwa bidhaa nyingine kwa kuwa itasaidia kutunza mazingira na kuongeza tija kwenye shughuli za biashara na uchumi tuungane na Adam Damian Wadau hao wa mazingira na uhifadhi bahari wametoa ujumbe huo wakati wakifanya usafi kwenye fukwe mbalimbali mkoa wa Dar es Salaam kwa lengo la kuhamasisha utunzaji wa mazingira na bahari ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Experience for instance in Europe countries or also in Germany we do the recycling process. So what we do is we buy for instance a plastic bottle, we drink it but we don't throw it away, we don't throw it in the nature, we don't throw it in the ocean. We just keep it and give it back to the place we buy it and we get the money for it. So the system um, gives us a chance to take everything clean and I think this is very important also for Tanzania to implement this system here. Wameongeza kuwa bahari ikitunzwa kikamilifu ina manufaa makubwa kiuchumi. E hivyo wameisihi jamii kuacha tabia kutupa taka baharini kwa kuwa ni hatari kwa viumbe hai vilivyomo ndani yake. Zinapokuwa nyingi baharini, samaki anakosa hewa na samaki akikosa hewa maana yake hawezi kuzaliana tena. Kwa hiyo watu watakuwa hawali supu. Unarudishwa huko. Kwa hiyo tunapo hiyo tu ni zoezi tosha kwamba kumbe kumbe uchafu haufai pale popote kwamba hata bahari pia ikae na uchafu. Kwa sababu watu unatoka unakuta kwamba nikienda nikitupa plastiki kule itarudi. Nikitupa taka taka yote itarudi. Sasa je inavyorudi tunafanyaje? Kwa tunapozidi kuangalia hivi nasaidia sana kuangalia kwamba ma, mazingira ni mazuri. Hata hivyo Marekani imetoa msaada wa shilingi bilioni 30 kwa Tanzania kwa lengo la kulinda bahari na viumbe vilivyomo ndani yake. Hatua iliyopongezwa na wadau wa mazingira na uhifadhi bahari wakiona kuwa itasaidia kulinda rasilimali hiyo muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi. Cha kwanza inatusaidia pia kuongeza kiasi cha hewa. Tunaona joto linaongezeka, vipindi vya mvua vinapungua ni kwa sababu gani hewa chafu inaongezeka zaidi kwenye hewa, kwenye nini? Kwenye anga. Kwa hiyo 
kwa sababu tunapata kiasi kikubwa cha hewa safi ambayo tunahitaji kutoka kwenye bahari inamaanisha tukisafisha bahari kile kiasi cha hewa ambacho tunakipata kinakuwa tunakipata kama inavyotakiwa kubwa kwamba maisha ya baadaye na sisi pia katika kizazi chetu ni muhimu sana kutunza mazingira na kuweza kusaidia jamii yetu kuondokana na magonjwa tukufanya usafi na kuondoka hapana pia tunaposhirikiana nao tunawapa elimu maana yake hata tutakapoondoka mahali hapa na jamii watakuwa wameelimika nao pia wataona kuna umuhimu hasa wa kutunza ya mazingira. Tanzania inatarajia kuungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya bahari ambayo huadhimishwa tarehe 8 Juni ya kila mwaka. Adam Luhomwa Star TV imebainishwa kuwa jitihada zaidi zinahitajika katika kuboresha mawasiliano ikiwemo ya anga pamoja na huduma kwa watalii ili kuendana na kasi ya utalii duniani mwana habari wetu Beatrice Gerard ana taarifa zaidi mwenyekiti wa kamisheni ya utalii Zanzibar akiwa katika maonyesho ya utalii ya Kilifea anabainisha kuwa bado swala ya mawasiliano kwa njia ya anga hayajafikiwa kiwango kinachohitajika hivyo ni muhimu kuongeza nguvu ili kuweza kuvutia watalii ukisema unforgettable yani unamwacha mtalii apate experience ambayo akirudi kule aweze kuitangaza vizuri akija mtalii mmoja atusaidie kuleta watalii wengine kumi. sasa hii ni cross cutting industry wenzetu wengine bado tunaona jitihada zao haziendani na kasi ya utalii Ukia, ukiona ukiangalia kwamba kama royal tour imefanywa na rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Samia tayari ametufanyia lakini bado tuna shortcomings bado hatujalifungua soko letu vizuri kwa hivyo watu wa mawasiliano tunawaomba wafungue anga watufungulie hizi anga ili tuweze kuleta ndege nyingine nyingi zaidi ukileta ndege ukifanya Tanzania iwe accessible yani inafikika kirahisi unaweza kuikaribisha ukaukaribisha ulimwengu wa wingi zaidi hapa Tanzania. Nao baadhi ya wa utalii wanaona ili kuboresha sekta hiyo ni vema pia kuendana na mabadiliko ya teknolojia katika kutoa huduma za kifedha ili kuepusha madhara inayoweza kutokea ikiwa mopotevu wa fedha. Ah, si sekta ya utalii si tunaisupport kwa ku provide solution. Moja ya solution ambayo tunawapa hawa watu wa huduma za kitalii ni hiyo ya kuwarahisishia wao kufanya payments. Lakini wakati mwingine inawarahisishia pia wao kuweza kukusanya uh, pesa zao au zile zile, zile yale, yale malipo mbalimbali kutoka kwa kwa wateja wao lakini pia anaweza kalipa hata wafanyakazi dunia inabadilika na mambo yanabadilika kubeba kesho wakati mwingine hata kiafya kushikashika hela na nini lakini unapokuwa na hela kwenye simu yani wakati mwingine hata kiafya na ndio tunakumbuka tulikuwa na issue ya corona si ndio nakuta watu wanashika hela na anampa mwenzake wanampokezana nini lakini anapokuwa na hela kwenye simu ana haja ya kushika na kumpa mwenzake akapokea kwa hiyo pia kiafya ni ni njia ambayo ina ni, ni, ni rais zaidi na wateja wetu wengi tumekuwa tukiwashauri kutumia lipa kwa simu kwa sababu ni salama na ni rahisi na tu katika home mkutano wa Kilifer wateja wetu wengi wamekuwa wakitumia hiyo na imekuwa ikifanya kazi vizuri na tunabaya zama international baya zama wanunuzi kutoka nje ya nchi ya Tanzania zaidi ya 530 ambao wako na sisi siku hizi tatu na baada hapa hao wanunuzi tutawapeleka kwenye vivutio kwa ajili ya kujitazamia ili waweze kuwa mabalozi wa kuuza utalii wa Tanzania siku zijazo. Maonyesho haya ya utalii yanatajwa kuwa makubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki kutokana kutanisha watalii wengi wa ndani na nje. Beatrice Gerard Star TV Arusha. Wadau wa maendeleo na Watanzania kwa ujumla wametakiwa kuchangamkia fursa mbalimbali zinazotokana na ongezeko la watalii ikiwa ni pamoja na ujenzi wa nyumba za makazi hali itakayosaidia kuongeza fursa za ajira na kukuza uchumi wao na wataifa kwa ujumla. Tupate undani wa habari hii. Hayo mbenishwa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya uwekezaji ya watumishi housing Fred Msemwa 
wakati wa hafla ya uzinduzi wa awamu mpya ya ujenzi wa nyumba za makazi katika mradi wa Fumba Town uliopo visiwani Zanzibar na kubainisha kuwa visiwa vya Zanzibar vimekuwa vikipokea watalii kwa wingi hivyo kukamilika kwa mradi huo kutaongeza fursa za ajira katika eneo hilo aidha amesema kuwa kukamilika kwa mradi huo unaomilikiwa na kampuni ya CPS kutawezesha wakazi zaidi ya 1020 kuishi katika maeneo hayo ambapo itakuwa ni soko kubwa la kibiashara kwa wakazi wa eneo hilo Zanzibar kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watalii ambao wanaongeza shughuli za kitalii ambazo zina kwenda sambamba na shughuli nyingine za uchumi ikiwa ni pamoja na usafirishaji e, kilimo e, sekta kama hii ya nyumba au real estate e, usafiri wa majini usafiri wa anga na kadhalika kwa hiyo kupitia ukuaji wa utalii wa Zanzibar inasababisha ongezeko la watu ambao ni wageni wanaotoka nje kutembelea nchi yetu na pia wafanya kazi wanaofanya kazi katika sekta ile ya utalii sasa kuongezeka kwa idadi hiyo ya watu e, kumeleta changamoto katika eneo la makazi. Kwa upande wake mkurugenzi wa kampuni ya CPS Fatma Musa amesema kwa mradi wa Fumba Town umezingatia utunzaji wa mazingira na unatarajiwa kuwa na nyumba elfu tano za makazi ambapo mpaka sasa takribani nyumba elfu moja mia mbili zimeshauzwa huku nyumba mia nane zikiwa tayari kukabidhiwa kwa wamiliki wake. Kwa hivi watalii wengi wako environmental conscious wanakaa wapi wanapenda sana vitu ambavyo vitakuwa havi yani havikinzani na maadili ya mambo ya ya nani ya ya, ya, ya environment changamoto kubwa kwa 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 sekta ya ya real estate hapa uh, Tanzania ni financing na kwa tumeunga mkono na mabanki ambao wanatoa mikopo ya kununua nyumba wanatoa wana mikopo ya kununua hata nyumba Zanzibar kwa kila mtu hata hapa hapa bara Tanzania bara wanaweza kupitia benki wanaweza kununua uh, nyumba sasa hapo Zanzibar pamoja na mafanikio katika sekta ya ujenzi bado kuna changamoto ya mitaji hivyo wadau na taasisi za fedha nchini zimeomba kuendelea kuunga mkono ili kuwezesha ukuaji wa sekta hiyo kutoka Dar es Salaam Stella Joseph Star TV Tazamaji tumefikia tamati katika mkusanyiko wa habari za kitaifa. Baada ya ujumbe ufuatao, nitakuletea habari za michezo na burudani kimataifa. Hii ni Star TV Jioni. Nami ni Gigum Hule.